ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്കൂൾ മീഡിയയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം പ്രിയമുള്ള കൂട്ടുകാരെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡിലാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത്തരം ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോസ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ആ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കാം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ കറണ്ട് പ്രതിരോധം ടൈം അല്ലേ കറണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ടൈം ഈ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സുകളായിരുന്നു അതിനെ അത് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അത് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അദ്ദേഹം ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ പേരാണ് ജോൾ നിയമം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ആ ജോൾ നിയമം മൂന്ന് ഇക്കേഷനുകളാക്കി നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഇക്കേഷൻ എച്ച് എസ് എം എം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി രണ്ടാമത്തെ ഇക്കേഷൻ എച്ച് എം എം വി ഐ ടി മൂന്നാമത്തെ ഇക്കേഷൻ എച്ച് എം എം വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ ഈ മൂന്ന് ഇക്കേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്ന രീതി കൃത്യമായി പഠിച്ചു വെക്കണം വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കാണ് പ്രോബ്ലംസ് ഇതിന് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മാർക്കാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഓരോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാം ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് ഇക്കേഷനുകൾ കാണാതെ പഠിക്കണം അത് എങ്ങനെയൊക്കെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ചെയ്യാമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് വ്യക്തമായി കാണുക കാർഷിക സിസ്റ്റമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അത് നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ കാണാൻ പറ്റും അത് ചുവന്ന നിറത്തിലാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോസ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്യുക തുടക്കത്തിൽ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാമതായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അതായത് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് താപമാണ് എന്ന് മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരണം എച്ച് എന്ന് കേട്ടാൽ ഹീറ്റ് ആണെന്ന് ഓടി വരണം കറണ്ട് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഐ എന്ന് മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരണം ഓക്കെ കറണ്ടിനെ വിളിക്കുന്ന വേറെ പേരാണ് വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത ഓക്കെ വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത മലയാളത്തിലാട്ടോ ഇംഗ്ലീഷിൽ കറണ്ട് തന്നെ പറയാറുള്ളത് മലയാളത്തിൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത എന്ന് കേട്ടാലും നിങ്ങൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കറണ്ടാണ് കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആംബിയർ ഓക്കെ എ റെഡിയാണല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ വി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ വോൾട്ട് വോൾട്ട് എന്ന് മനസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മ വരണം വോൾട്ട് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ വി എന്ന് ഓർമ്മ വരണം സമയം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ടി എന്ന് ഓർമ്മ വരണം ടി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ സമയമാണെന്ന് ഓർമ്മ വരണം ഇവിടെ രണ്ടാമത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പ്രോബ്ലത്തിൽ ഒക്കെ തരാറുള്ളത് മിനിറ്റിലായിരിക്കും സമയം തരിക അഞ്ച് മിനിറ്റ് നാല് മിനിറ്റ് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമ്മൾ അറിയാതെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയോ മിനിറ്റിനെ തന്നെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യും പക്ഷെ മിനിറ്റിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പാടില്ല പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടത് എന്തിലായിരിക്കണം മിനിറ്റിനെ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റി ചെയ്യണം അത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമല്ലേ ഒരു മിനിറ്റ് എത്ര സെക്കൻഡാ ആ അതെ അറുപത് സെക്കൻഡാണ് ഒരു മിനിറ്റ് അറിയാലോ അറുപത് സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴോ രണ്ട് ഇൻറ്റു അറുപത് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴോ മൂന്ന് ഇൻറ്റു അറുപത് നാല് മിനിറ്റ് ആണെങ്കിലോ നാല് ഇൻറ്റു അറുപത് അപ്പോൾ മിനിറ്റിനെ നമ്മൾ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അറുപത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി സമയത്ത് അതായത് മിനിറ്റിനെ അറുപത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സെക്കൻഡ് കിട്ടും അത് ചെയ്യണം ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എച്ച് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ താപം ഹീറ്റ് എന്ന് ഓർമ്മ വരണം ഐ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ കറണ്ട് എന്ന് ഓർമ്മ വരണം അതുപോലെ പ്രതിരോധം കേൾക്കുമ്പോൾ റെസിസ് ആർ എന്ന് ഓർമ്മ വരണം റെസിസ്റ്റൻസ് കേൾക്കുമ്പോൾ ആർ എന്ന് ഓർമ്മ വരണം അല്ലേ അതുപോലെ സമയം കേൾക്കുമ്പോൾ സമയം മിനിറ്റി
വായിച്ചല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ് നോക്കാം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന രീതി മനസ്സിലാക്കാം ഇരുന്നൂറ് ഓം പ്രതിരോധമുള്ള പ്രതിരോധം കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലേക്ക് എന്ത് വരണം ആർ എന്ന് ഓടി വരണം റെസിസ്റ്റൻസ് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലേക്ക് ആറ് എന്ന് ഓടി വരണം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് ഓം പ്രതിരോധമുള്ള അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുന്നു അത് കണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതുന്നു ആറ് സമം ഇരുന്നൂറ് ഓം ഓക്കെ റെഡിയാണല്ലോ ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ പോയിന്റ് രണ്ട് ആംബിയർ പോയിന്റ് രണ്ട് ആംബിയർ വൈദ്യുതി വൈദ്യുതി എന്ന കരട് അല്ലെ വൈദ്യുതി എന്ന് പറഞ്ഞാലും വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത എന്ന് പറഞ്ഞാലും കറണ്ട് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ പോയിന്റ് രണ്ട് ആംബിയർ കറണ്ട് അപ്പൊ കറണ്ട് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഐ എന്ന് മനസ്സിൽ കൂടി വരണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഐ ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ടു എന്ന് എഴുതി റെഡി ദെൻ വൈദ്യുതി അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം സമയം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ടി എന്ന് ഓടി വരണം അപ്പൊ എത്രയാണ് അഞ്ച് അഞ്ച് എന്ന് എഴുതാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ല എന്താണ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അറുപത് എന്ന് ഈക്വൽ ടു മുന്നൂറ് ഇപ്പൊ തന്നെ അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുക തെറ്റാൻ പാടില്ല ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപം താപം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എച്ച് എന്ന് ഓടി വരണം എത്ര അല്ലെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇപ്പൊ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയല്ലോ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ ഹൗ മച്ച് വിൽ ബി ദ ഹീറ്റ് ഡെവലപ്പ്ഡ് എത്ര ഹീറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ എച്ച് ആണ് ആദ്യം എഴുതുന്നത് എച്ച് ഹൗ മച്ച് വിൽ ബി അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതാണ് ഈ പോയിന്റ് ടു ആംബിയർ കറണ്ട് അപ്പൊ കറണ്ട് നിങ്ങൾ അതിന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പോയിന്റ് ടു എന്ന് എഴുതണം ഫ്ലോസ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതണം ഓക്കെ ഫോർ ഫൈവ് മിനിറ്റ് ടി ഫോർ ഫൈവ് മിനിറ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി റെഡിയാണല്ലോ ഓക്കെ ഈ രീതിയിൽ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് സമം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി രണ്ടാമത് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ മൂന്നാമത് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഒരു വിറ്റ് 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 അല്ലേ അടി ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ വേണ്ടു അതായത് ഏത് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക എങ്ങനെ അറിയാം നമുക്ക് നോക്കണം മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ഏത് ഇക്വേഷൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉള്ളത് ഒഴികെ എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് എച്ച് എം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കണം എച്ച് എം വി ഐ ടി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എച്ച് അല്ലേ ബാക്കി എന്താണ് വി ഉണ്ട് ഐ ഉണ്ട് ടി ഉണ്ട് ഇവിടെ വി ഉണ്ടോ വി ഇല്ല ഐ ഉണ്ടോ ഐയും ടി ഉണ്ട് പക്ഷെ വി ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒഴികെ ഉള്ളത് എല്ലാം ഉണ്ടോ അതിൽ ഇല്ല വിയും കൂടി വേണം വി ഇല്ല അപ്പൊ ഇതില്ല ഇവിടെ ഈ കേസ് നോക്കണേ നിങ്ങൾ ഇതിൽ വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ ആണ് ഇതിൽ ഇവിടെ വി ഉണ്ടോ വി തന്നിക്കണോ ഇല്ല അപ്പൊ ഈ കേസ് പറ്റൂല നോക്കിട്ടോ എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം ഐ ആർ ടി ഐ ഉണ്ട് ആർ ഉണ്ട് ടി ഉണ്ട് അപ്പൊ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഒഴികെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സൂട്ടാവുന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പൊ ഏത് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കണം ഇവിടെ എച്ച് സമം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കണം റെഡിയാണല്ലോ അപ്പോ എച്ച് സമം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാം എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി എഴുതുന്നു നമ്മൾ അതിൻ്റെ വില വില കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വില കൊടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ വില ഒന്നും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി ഇവിടേക്ക് എഴുതുകയാണ് ദറ്റ് ഈസ് ആർ ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഐ ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്നെ മാറ്റി നമ്മൾ രണ്ട് ബൈ പത്ത് എന്ന് എഴുതാം പോയിൻറ്റ് ടു രണ്ട് ബൈ പത്ത് എന്ന് എഴുതാം അറിയാമല്ലോ അതായത് പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം രണ്ട് ബൈ പത്താണ് ദെൻ ടി എത്രയാണ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ് അല്ലേ റെഡിയാണല്ലോ ഓക്കെ നമുക്ക് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ആണ് നമുക്ക് ഇക്വേഷന് കൊടുക്കാൻ പോകണ വില ഇക്വേഷന് കൊടുക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി അല്ലേ അപ്പോൾ ഐൻ്റെ സ്
മുന്നൂറ് റെഡിയാണല്ലോ റെഡിയാണ് ഇനി ഈ പൂജ്യം ഒരു പൂജ്യം കൂടി വെട്ടിക്കളഞ്ഞു ഒരു പൂജ്യവും അടുത്ത പൂജ്യം കൂടി വെട്ടിക്കളഞ്ഞു ഇനി വെട്ടുള്ളത്ര ആരാണ് ഉള്ളത് നാലുണ്ട് പുറത്ത് ഇൻറ്റു ഇവിടെ രണ്ട് ഉണ്ട് ഇൻറ്റു ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് മുന്നൂറ് നാല് രണ്ട് രണ്ട് എത്രയാണ് എട്ടാണ് എട്ട് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ് എത്രയാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ എട്ട് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ് ചെയ്യുമ്പോൾ എട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ചെയ്യുക ആദ്യം ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടും ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടി ബാക്കി രണ്ട് പൂജ്യം രണ്ടായിരത്തി നാന്നൂറ് ജൂളാണ് ആൻസർ ലഭിക്കാം റെഡിയാണല്ലോ രണ്ടായിരത്തി നാന്നൂറ് ജൂള് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ബൾബിൻ്റെ പ്രതിരോധം തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ആണെങ്കിൽ ഓം ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന താപത്തിൻ്റെ അളവ് കണക്കാക്കുക ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ഹീറ്റ് ഡെവലപ്പ്ഡ് ഇൻ ത്രീ മിനിറ്റ്സ് ബൈ എ ഡിവൈസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് നയൻ ട്വൻറ്റി ഓം വർക്കിംഗ് അണ്ടർ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ചോദ്യമുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പേജിലുള്ള ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ നോക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വി എന്ന് കണ്ടാൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതണം വി ഈക്വൽ ടു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എന്ന് എഴുതണം ഓക്കെ വി എന്ന് കണ്ടാൽ വി ഈക്വൽ ടു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വിയിൽ അവ വിയിൽ അവസാനിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വി പന്ത്രണ്ട് വി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിൽ അവസാനിക്കുന്ന വി ആണെങ്കിൽ ആ വി നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതുന്നു വി സമ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് അങ്ങനെ എഴുതുന്നു ഒരു ബൾബിൻ്റെ പ്രതിരോധം പ്രതിരോധം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലേക്ക് എന്ത് വരണം ആറ് എന്ന് വരണം ആറ് ഈക്വൽ ടു തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഓം ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന താപത്തിൻ്റെ അളവ് കണക്കാക്കുക മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ അല്ലേ ടി സമയം കേൾക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ല മൂന്ന് ഇൻറ്റു അറുപത് കാര്യം സീക്കൽ ടു വൺ എയ്റ്റി സെക്കൻഡ് റെഡിയാണല്ലോ നോക്കി വി ഉണ്ട് ആറുണ്ട് ടി ഉണ്ട് ഏത് ഇക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കും ഇക്കേഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് എന്തായിരുന്നു ആ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് എച്ച് താപല്ലേ എച്ച് ആ എച്ച് ഒഴികെ എച്ച് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതെങ്കിൽ ഏതാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതെങ്കിൽ അതൊഴികെ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ടാവണം ഐക്കേഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനത്തെ ഇക്കേഷനാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് വി ഉണ്ട് ആറുണ്ട് ടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് ഇക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കണം വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ റെഡി ആണല്ലോ വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ എന്ന് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കണം മനസ്സിലായുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നേരത്തെ ഇവിടെ ഐ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തത് നമ്മളറിയാം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഐ വേണ്ടേ ഐ ഇല്ല ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കാം വി എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇക്കേഷന് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് എച്ച് എന്ന് എഴുതുന്നു വീൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കൊടുക്കുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് സ്ക്വയർ ഉണ്ടല്ലോ വീക്ക് സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് അല്ലേ യെസ് ഇൻറ്റു ടി എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റി നൂറ്റി എൺപത് ഡിവൈഡ് ബൈ എത്രയാണ് ആറ് ആറ് എത്രയാണ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് അല്ലേ ഇങ്ങനെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം താഴെയുള്ള സംഖ്യ വല്ലതും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോവാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം നോക്കട്ട അങ്ങനെ പറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കി നിങ്ങൾ ഈ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ബന്ധം ഉണ്ടല്ലോ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതിൻ്റെ എത്ര ഇരട്ടിയാണ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതിനെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതിനെ നാലായിട്ട് ഗുണിച്ചാൽ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് കിട്ടൂലേ അല്ലേ നാല് ഇൻറ്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം നാല് ഇൻറ്റ് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ ബാക്കി ഇഷ്ടം രണ്ടായിരം നാല് എട്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ഒമ്പത് റിമൈൻഡർ ഒമ്പത് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് അപ്പോൾ നാല് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നാല് ഇരട്ടിയാണ് റെഡിയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ വിട്ടു കേട്ടോ നോക്കിയിട്ട് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഒരു പൂജ്യവും പൂജ്യവും വിട്ടിയാണ് ബാക്കി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വിട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ തൊണ്ണൂ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിനെ ഇരു നമ്മൾ ഡി വെട്ടുകയാണ് ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേജ് അപ്പോൾ നാല് പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാവും എത്ര ഉണ്ടാവും നാല് പ്രാവശ്യം
മൂന്ന് അഞ്ച് പൂജ്യം ഇത്രയും ജൂലാണ് ആൻസർ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് റെഡി ഇത് ചെയ്തു വെക്കാം പക്ഷേ ഇതിനേക്കാൾ എളുപ്പം നൂറ്റി എൺപത് നാല് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് ആ ആൻസറിന് ഇരുന്നൂറ്റിപ്പത് ഗുണിച്ചാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ ചോദ്യമാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടിൽ ഘടിപ്പിച്ച ഒരു ഉപകരണത്തിലൂടെ രണ്ട് ആംബിയർ കറണ്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം പ്രവഹിച്ചാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന താപം എത്ര കാൽക്കുലേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ എ ഡിവൈസ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ആൻഡ് ടു ആംബിയർ കറണ്ട് പാസിങ് ത്രൂ ഇറ്റ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റെഡി ആണല്ലോ നമ്മൾ തുടങ്ങാം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വി അല്ലേ അപ്പോൾ വി എന്ന് കണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വീക്കൽ ടു ടു ത്രീ സീറോ വോൾട്ട് അല്ലേ ദൻ നോക്കുക പിന്നെ എന്താണ് ഉപകരണത്തിലൂടെ രണ്ട് ആംബിയർ കറണ്ട് കറണ്ട് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഐ എന്ന് ഓടി വരണം അല്ലേ ഐ സമം രണ്ട് ആംബിയർ രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം പ്രവഹിച്ചാൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം അപ്പോൾ ടി ഈക്വൽ ടു രണ്ട് അല്ലേ രണ്ട് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു അറുപത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി എന്തിനാ ഈ അറുപത് ഗുണിക്കുന്നത് മിനിറ്റിനെ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റിയാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് എച്ച് താപം എത്ര ഹീറ്റ് എത്ര അല്ലേ റെഡി ആണല്ലോ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ഉണ്ട് എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം ബാക്കി എന്താണ് വി ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു ടി അല്ലേ അപ്പോൾ എച്ച് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ടി എന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കണം കാരണം അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഒഴികെ എല്ലാം വേണം അതുള്ള ഇക്വേഷൻ വി ഐ ടി ആണല്ലോ ആർ ഉണ്ടാവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ നിൽക്കാം ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല വി എത്രയാണ് കൊടുക്കാം അല്ലേ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇൻറ്റു ഐ എത്രയാണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ടി എത്രയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി അല്ലെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രണ്ട് മണി ഗുണിക്കുക എത്ര ഉണ്ടാവും ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രണ്ട് മണി ഗുണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാനൂറ്റി അറുപത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഇരുപത് അല്ലേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നാൽപ്പത്തി ആറും പന്ത്രണ്ട് മണി ഗുണിക്കുക നാൽപ്പത്തി ആറും പന്ത്രണ്ട് മണി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് ബാക്കി രണ്ട് പൂജ്യം ചേർക്കണം ഇവിടെ ഒരു പൂജ്യം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പൂജ്യം ഉണ്ട് അറിയാമല്ലോ പത്ത് ഇങ്ങനെ ഗുണിക്കുമ്പോൾ ബാക്കി രണ്ട് പൂജ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു അത്രയും ജൂൾ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ നാൽപ്പത്തി ആറും പന്ത്രണ്ട് മണി ഗുണിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പൂജ്യം അവസാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ പൂജ്യം ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി സംഖ്യകൾ ഗുണിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ബാക്കി എത്ര പൂജ്യം ഉണ്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഒരു പൂജ്യം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു പൂജ്യം ചേർത്തു ഇവിടെ വേറെ പൂജ്യം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് വേറെ പൂജ്യം ചേർത്തു രണ്ട് പൂജ്യം ടോട്ടൽ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് പൂജ്യം ചേർത്ത് കൊടുത്തു റെഡി ആണല്ലോ ഓക്കെ അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്ന് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്തു ഈ മൂന്ന് പ്രോബ്ലം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ അപ്പോൾ മൂന്ന് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്തു ഈ മൂന്ന് പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് പ്രോബ്ലം സെക്ഷൻ പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇതല്ലാതെ തന്നെ വെറൈറ്റി ആയ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് വേറെയും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വെറൈറ്റി ആയ പ്രോബ്ലംസുകളൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇത് കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് വേറെ മൂന്ന് ഇക്കേഷനും കൂടി പഠിക്കാനുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഹീറ്റിൻ്റെ എച്ചിൻ്റെ ഇക്കേഷനാണ് പഠിച്ചത് ഇതുപോലെ തന്നെ പവറിൻ്റെ ഇക്കേഷൻ വേറെയുണ്ട് പവറിൻ്റെ ഇക്കേഷൻ വേറെയുണ്ട് ആ ഇക്കേഷനും പഠിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ടും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസുകൾ നമുക്ക് ആ ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നൽകാം അപ്പോൾ ഇത് ഈ എപ്പിസോഡ് അവസാനിക്കുകയാണ് ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർ